डार्क ग्रू चैनल मध्य आप स्वागत है अपन मन तो भारत स्त्री की स्थिति सुधार पूर्वीपेक्षा स्त्री हाल अपेष्टा कमी अत्याचार कमी परंतु खरच अत्याचार कमी जाले का आज ही आप न्यूज मध्य स्त्री वत्याचारा विषय ऐकतो खरतर महिला सबलीकरण खूब कायदे परंतु लाभ खूब कमी न भेटतो अशाच एक कायद्याबल महति देना आहोत कि ज्यादा गरजू महिला विषयी महति भेटेल व न्याय मिले तो आज आप कौटुंबिक हिंसाचार आज आप कौटुंबिक हिंसाचारापसन महिला संरक्षण कायदा दोन हजार पांच या बदल महती घेना आहोत प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दोन हजार पांच या कायद्यांतर्गत अर्ज को करू शको मजेच या कायद्या लाभ को घू शको तो पीड़ित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति मजे को ज्या महिने ने कौटुंबिक संबंध आना व्यक्ति विरोध तक्रार कौटुंबिक संबंध मजे शारीरिक वैवाहिक लग्नाद्वारे प्रस्थापित संबंध उदाहरणार्थ पत्नी पत्नी अपने पति व तातेवाईका विरुद्ध या कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकते तसेच शारीरिक संबंधाद्वारे प्रस्थापित रिनेशन मजे रि लिव एन रिनेशन मध्य रह स्त्री ही व्यक्ति विरोध तक्रार करू शकते तसेच पीड़ित व्यक्ति मध्य विधवा पत्नी विधवा पत्नी विधवा बहन अविवाहित मुलगी ही आप विरुद्ध तक्रार करू शकते तसेच या कायद्यांतर्गत सासू ही आपल्या सुने विरुद्ध तक्रार करू शकते परंतु त्याला एक कंडिशन आहे की सुने बरोबर तिने मुलाचेही नाव त्याच्यामध्ये दाखल करायला पाहिजे तर या कायद्यांतर्गत दुसरी व्यक्ती म्हणजे मुले मुलेही आपल्या कुटुंबियाविरुद्ध तक्रार करू शकतात तर त्याला कंडिशन आहे की अठरा वर्षाखालील मुले मग ती दत्तक असो सावत्र असो मानलेली मुले आपल्या अत्याचाराविरुद्ध ते तक्रार करू शकतात तर नेमकं कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय तर त्याची आपण व्याख्या पाहणार आहोत डोमेस्टिक वायलेंस ऐक्टा सेक्शन तीन मध्य व्याख्या दिल्ली है कि एनी ऐक्ट ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पॉन्डंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन द केस इट मजेच शारीरिक मानसिक लैंगिक आर्थिक शाब्दिक भावनिक धमकावने हुंडा मगने ये यद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचारा व्याख्यामध्ये येतात तर त्याच्यामध्ये शारीरिक हिंसाचार म्हणजे काय की शारीरिक हिंसाचार म्हणजे अशी कृती किंवा वर्तन ज्यामुळे शरीराला इजा जीवाला किंवा शरीराच्या अवयवाला धोका पोचतो प्राणघातक हल्ला धमकावणे लाता मारणे लाता मारणे बुक्या म्हणजेच शरीराला इजा पोहोचवणे हे शारीरिक हिंसाचारात येते दुसरा हिंसाचार म्हणजे लैंगिक हिंसाचार लैंगिक छळ त्या स्त्री स्त्रीच्या विरुद्ध 
शरीर सुखाची मागणी करणे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोच पोहोचत असेल किंवा तिचा अपमान होत असेल असे वागणे तिच्या चारिद्र्याबद्दल बोलणे हे लैंगिक हिंसाचारात येते शाब्दिक किंवा भावनिक अत्याचार म्हणजेच भावनांना दुखावणे एखाद्या स्त्रीचा उपवास करणे तिची थट्टा करणे तिला मूल होत नाही म्हणून किंवा मुलगा होत नाही म्हणून तिचा उपहास करणे हे या अत्याचारांतर्गत येते आर्थिक छळ ज्याच्यावर पीडितेचा कायद्याने किंवा कष्टमने ज्या मालमत्तेवर हक्क आहे त्याच्यापासून तिला वंचित ठेवणे स्त्रीधनापासून वंचित ठेवणे तिला स्त्रीधन वापरू न देणे एकत्र किंवा विभक्त असलेले प्रॉपर्टीवर हक्क सांगून न देणे तसेच तिला खर्चासाठी पैसे न देणे तिचे सर्व पैसे काढून घेणे हे आर्थिक छळांतर्गत येते तर हे आपले कौटुंबिक हिंसाचारांतर्गत ही व्याख्या आहे तर सेक्शन चार आपण पाहू की सेक्शन चार काय म्हणतो की इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिस अँड लायब्रिटी या सेक्शननुसार एखादा व्यक्ती कौटुंबिक हिंसाचाराची कृती घडली असेल किंवा तशी शक्यता असल्यास प्रोटेक्शन ऑफिसरला माहिती देऊ शकतो व त्याने या कायद्या माहिती दिली म्हणून या कायद्याअंतर्गत त्याची कुठलीही म्हणजेच दिवाणी फौजदारी अशी कुठलीही जबाबदारी नसेल सेक्शन सहा ड्युटी ऑफ शेल्टर होम्स पीडित व्यक्ती संरक्षण अधिकारी सेवा देणारे इत्यादींनी जर मागणी केली की आम्हाला शेल्टर होमची आवश्यकता आहे तर पीडितेला शेल्टर होममध्ये राहण्याची परवानगी मिळू शकते सेक्शन सेवन ड्युटीज ऑफ द मेडिकल फॅसिलिटीज पीडित व्यक्ती संरक्षण अधिकारी सेवा देणारे इत्यादींनी मेडिकल फॅसिलिटीची मागणी केली तर पीडितेला मेडिकल फॅसिलिटीज उपलब्ध होऊ शकतात ज्युरिडिक्शन म्हणजेच कार्यक्षेत्र ज्या प्रथम न्याय दंडाधिकारी वर्ग किंवा महानगर दंडाधिकार यांच्या क्षेत्रात पीडित व्यक्ती कायमची किंवा तात्पुरती राहते किंवा बिझनेस किंवा नोकरी करते तिथे ती सेक्शन बारानुसार अर्ज करू शकते तसेच प्रतिवादी जिथे राहतो जिथे नोकरी करतो किंवा बिझनेस करतो तिथेही पीडित व्यक्ती सेक्शन बारा अंतर्गत अर्ज करू शकते व जिथे गुन्हा घडला आहे तिथेही ती तिथल्या जवळच्या प्रथम न्याय दंडाधिकारी कोर्टात अर्ज करू शकते व संपूर्ण भारतात त्याची त्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल प्रोसिजर अँड रिलीफ तर या कायद्याअंतर्गत काय प्रोसिजर आहेत व विक्टीमला काय रिलीफ आहेत हे आपण पाहूया सेक्शन बारा सेक्शन बारामध्ये साह्य मिळवण्यासाठी दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज विक्टीम स्वतःला साह्य मिळवण्यासाठी या सेक्शन अंतर्गत अर्ज करू शकते तसेच पीडित व्यक्ती संरक्षण अधिकारी किंवा पीडित व्यक्तीच्या वतीने कोणतीही व्यक्ती तिच्या जवळचे नातेवाईक साह्य मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात व न्यायालय कौटुंबिक प्रसंग अहवालाची खात्री करून 
मग आदेश देतील पीडित व्यक्तीच्या हक्काला बाधा न आणता जखमेसाठी नुकसान भरपाई सुद्धा या का अर्जाअंतर्गत या सेक्शननुसार देता येईल या सेक्शनच्या प्रथम सुनावणी अर्जापासून तीन दिवसाच्या आत करावी म्हणजेच प्रथम सुनावणी अर्जापासून तीन दिवसाच्या आत लगेचच करावी आणि या अर्जाचा निर्णय प्रथम सुनावणीपासून साठ दिवसाच्या आत न्यायाधीशाला द्यावा लागेल परंतु कोर्टात केसेसच्या वाढत्या प्रमाणामुळे हे शक्य नाही थोडा जास्तही वेळ लागू शकतो सेक्शन तेरा प्रतिवादींना नोटीस बजावणे सेक्शन बारानुसार निश्चित केलेल्या तारखेची नोटीस दंडाधिकाऱ्याकडून संरक्षण अधिकाऱ्याकडे देण्यात येईल सेक्शन बारानुसार न्यायाधीश नोटीस इशूची ऑर्डर करते व ती नोटीस दंडाधिकाऱ्याकडून संरक्षण अधिकाऱ्याकडे देण्यात येते व संरक्षण अधिकाऱ्याला ती नोटीस जास्तीत जास्त दोन दिवसात प्रतिवादी व संबंधित व्यक्तींना द्यावी लागेल सेक्शन चौदा न्यायालय कोणत्याही टप्प्यावर समोपदेशनाचा आदेश देईल म्हणजेच कोणत्याही स्टेजला काउन्सिलिंग करण्याची ऑर्डर देईल पीडित व्यक्ती व प्रतिवादी या दोघांना एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीसमोर किंवा जजेससमोर काउन्सिलिंग करण्याचे आदेश देता येईल देण्यात येईल सेक्शन पंधरा न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजात कल्याण तज्ज्ञाचे सहाय्य शक्यतो या कल्याण तज्ज्ञामध्ये महिला असावी अशी एक कंडिशन या सेक्शन अंतर्गत आहे ती तज्ज्ञ महिलेची पीडित महिलेशी म्हणजेच पीडितेशी संबंधित असो किंवा नसो सेक्शन सतरा एकाच घरात भागीदारीत राहण्याचा हक्क म्हणजेच पीडितेला ती लाभार्थी लाभार्थी नसली तरी सुद्धा प्रतिवादीसोबत राहण्याचा अधिकार आहे व प्रतिवादी तिला हुसकावून लावू शकत नाही माझ्यावर केस केली म्हणून प्रतिवादी तिच्या तिला हुसकावून लावू शकत नाही सेक्शन अठरा न्यायालयाकडून संरक्षणाचा आदेश पीडितेला पीडितेने केस केली किंवा तिच्यावर अजून अत्याचार होऊ नये म्हणून या सेक्शन अंतर्गत तिला संरक्षणाचा आदेश भेटतो प्रथम दर्शनी कौटुंबिक हिंसाचार घडला असल्यास न्यायालय खालील बाबतीत प्रतिवादीला प्रतिबंध करते तर कुठल्या कुठल्या बाबतीत प्रतिबंध करते प्रतिवादीला तर कौटुंबिक हिंसा हिंसाचार करण्यापासून प्रतिबंधित करते जर तो हिंसाचार करण्यास मदत करत असेल किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यास मदत करत असेल तरीही त्याला प्रतिबंध करते तसेच पीडितेच्या कामाच्या ठिकाणी जाणे किंवा मुलगा असल्यास त्याच्या शाळेत जाणे यापासून ही प्रतिवादीला प्रतिबंधित करू शकतो तसेच पीडितेबरोबर लेखी व टेली टेलिफोनद्वारे प्रतिवादी संवाद साधत असेल तरीही न्यायाधीश त्याला प्रतिबंधित करू शकतात तसेच संयुक्त खात्यातील रकमेचा वापर स्त्रीधनाचा वापर आश्रयदात्याला मारहाण करणे या कृतीपासून प्रतिवादीला प्रतिबंधित करू शकतो सेक्शन एकोणीस न्यायालयाकडून निवासी आदेश कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याची खात्री झाल्यास न्यायालय खालील बाबतीत प्रतिवादीला प्रतिबंध करते पीडितेला हुसकावून लावणे 
पीडी स्त्रीच्या राहत्या जागेवर प्रवेश न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय जागेवर जागेवरील हक्क सोडणे या गोष्टीपासून न्यायालय प्रतिवादीला प्रतिबंध करू शकतो तसेच न्यायालय सेक्शन एकोणीस अंतर्गत खालील बाबतीत आदेशही देऊ शकतात की प्रतिवादीला घराबाहेर पडण्याचा आदेश म्हणजेच तो पिढी तिला त्रास देत असेल तिला डिस्टर्ब करत असेल तर न्यायाधीश प्रतिवादीला घराबाहेर पडण्याचा आदेश देऊ शकतात परंतु प्रतिवादीमध्ये जर एखादी स्त्री असेल म्हणजेच सासू ननन तर न्यायाधीशाला स्त्रीला बाहेर पडण्याचा आदेश नाही देऊ शकत तसेच पीडितेला पीडितेची वेगळी राहण्याची सोय करण्याची जबाबदारी प्रतिवादीवर देऊ शकतात किंवा तिला भाडे देऊ शकतो पीडित व्यक्ती जिथे राहते तिथे प्रतिवादी किंवा त्याच्या नातेवाईकाला जायला प्रतिबंध म्हणजेच पीडित व्यक्तीला ती जिथे राहते तिथे प्रतिवादी जाऊन किंवा त्याचे नातेवाईक जाऊन जर त्रास देत असेल तर न्यायाधीश त्यांना तेथे जायला प्रतिबंध करू शकतात व प्रतिवादीकडून कोणताही त्रास न होऊ देण्याचे हमीपत्रसुद्धा लिहून घेऊ शकतात या सर्व आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश इन्चार्ज ऑफिसरला न्यायाधीश देतात सेक्शन वीस सेक्शन वीसनुसार पीडितेला आर्थिक सहाय्याचा आदेश होतो वाजवी किंवा राहणीमानाच्या मानानुसार इथे राहणीमान म्हणजे तिच्या पतीचे किंवा प्रतिवादीचे राहणीमान तो कसा राहतो त्याच्या राहणीमानानुसार तिला खालील प्रकारे नुकसान भरपाईचे आदेश देतात उत्पन्नाचे आणि मालमत्तेचे नुकसान तिला वैद्यकीय खर्च तसेच मुलाचे संगोपन मुलाचे संगोपनासाठी पतीच्या राहणीमानानुसार व रिझनेबल नुकसान भरपाईचे आदेश कोर्ट देते तर नुकसान भरपाईची रक्कम एक रकमी म्हणजेच लमसम किंवा दरमहा इन्स्टॉलमध्ये इन्स्टॉलमध्ये सुद्धा देण्याचा आदेश होतो जर प्रतिवादीने ही रक्कम वेळेत न दिली तर ती पीडित व्यक्तीला ती जिथे राहत आहे तिथे किंवा न्यायालयात ती रक्कम जमा करण्याचा आदेश कोर्ट देऊ शकते सेक्शन एकवीस सेक्शन एकवीसमध्ये मुलाची कस्टडी देण्याचा आदेश न्यायाधीश विक्टीमला म्हणजेच पीडितेला मुलाची कस्टडी तात्पुरते तात्पुरती मुलाची कस्टडी पीडित व्यक्तीला देते व प्रतिवादीला भेटण्याचा भेटण्याची परवानगी मिळते परंतु जर न्यायाधीशाला वाटले की प्रतिवादीचे भेटणे त्या मुलाच्या जीविताला धोका होऊ शकतो धोका देऊ शकते तर न्यायाधीश प्रतिवादीला मुलांना भेटण्यास मनाई करू शकतात सेक्शन बावीस भरपाईचे आदेश पीडित व्यक्तीने अर्ज केल्यास इतर सहाय्याबरोबर शारीरिक मानसिक भावनिक त्रासासाठी भरपाई भेटते अंतरिम आणि एकतर्फी आदेश या सेक्शननुसार न्यायालयासमोर जर प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला असेल किंवा शक्यता असल्यास न्यायालय त्या पीडित व्यक्तीला अंतरिम आदेश देते म्हणजेच या सेक्शन अंतर्गत जोपर्यंत केस संपत नाही तोपर्यंत पीडित व्यक्तीला इंटेरियर मेंटेनन्स किंवा तिला संरक्षण 
असे इंटेरियम आदेश कोर्ट देऊ शकते आणि सुनावणी दरम्यान कोणतीही एक पार्टी पीडित व्यक्ती असो किंवा प्रतिवादी एकाही तारखेला आले नाही किंवा जेव्हा प्रतिवादीला नोटीस बजावतो तेव्हा नोटीस बजावलेच्या दुसऱ्या तारखेला जर प्रतिवादी कोर्टात हजर राहिले नाही तरीही कोर्ट एकतर्फी आदेश देऊन महिलेच्या महिलेच्या बाजूने निकाल लागू शकतो आणि जर महिला ही एखाद्या तारखेला सुनावणीच्या दरम्यान आली नाही तरीही तिच्या विरोधात म्हणजे प्रतिवादीच्या बाजूने निकाल लागू शकतो सेक्शन सव्वीस इतर खटल्यातून तसेच कायदेशीर कारवाईतून सहाय्य म्हणजेच डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट अंतर्गत दिलेल्या रिलीफशिवाय आणखी कुठले कुठले सहाय्य तिला भेटू शकतात तर सेक्शन सव्वीसमध्ये हे सांगितलेलं आहे की ह्या कायद्याच्या सहाय्याबरोबरच पी डी स्त्रीला दिवाणी फौजदारी किंवा कौटुंबिक न्यायालयामध्येही सहाय्याची मागणी ती करू शकते मात्र आधी मिळालेल्या म्हणजे या कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या सहाय्याची माहिती न्यायालयाला तिला द्यावी लागेल सेक्शन एकोणतीस सेक्शन एकोणतीसनुसार आपण सत्र न्यायालयात पीडित किंवा प्रतिवादीला निर्णय कळवेपासून तीस दिवसांच्या आत अपील करता येईल हा सेक्शन अपिलाचा आहे जर कोणतीही ऑर्डर किंवा निर्णय पीडितेच्या किंवा प्रतिवादीच्या विरुद्ध लागला असेल तर त्या ऑर्डरच्या तारखेपासून किंवा निर्णय कळलेपासून तीस दिवसाच्या आत या सेक्शन अंतर्गत अपील करता येते सेक्शन एकतीस प्रतिवादीकडून संरक्षण आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षण म्हणजे सेक्शन अठरा अंतर्गत पीडितेला जे संरक्षणाचे आदेश आहेत तर ते आदेश आदेशाचे उल्लंघन प्रतिवादीकडून झाले तर त्याला एक वर्षाचा कारावास किंवा वीस हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही असे शिक्षा भेटू शकते आजचे लेक्चर आपल्याला कसे वाटले हे कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगा आपल्या काही समस्या असेल तरी कमेंट्स बॉक्समध्ये टाईप करून सांगा आम्ही आपल्याला लीगल माहिती प्रोव्हाइड करू डार्क गुरु चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब अँड बेल आयकॉन बटनला प्रेस करायला अजिबात विसरू नका त्यामुळे आपल्याला नवीन नवीन वीडियोज पाहायला भेटतील थँक्यू